আপনি যদি একজন স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অথবা অটোমেশনে আগ্রহী হন তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টে ভার্চুয়ালি প্রসেস সিস্টেম সিমুলেশন করার জন্য একটা পাওয়ারফুল সফটওয়্যার আছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি আইও ফ্যাক্টরি আইও ব্যবহার করে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস ভার্চুয়ালি ডিজাইন এবং টেস্ট করে দেখতে পারেন যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করে সো পিএলসি ট্রেনিং শুরু করার জন্য এটি একটি পারফেক্ট সফটওয়্যার ওকে আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস ডিজাইন করতে পারেন এই সফটওয়্যারে এবং প্রোগ্রামটা এখানে লোড করে আপনি দেখতে পারেন যে আসলে এই প্রসেস সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করতেছে ওকে আমাদের এই কোর্সে আমরা সিমেন্স এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসির সাথে এই ফ্যাক্টরি আইও ইন্টারফেস করব অর্থাৎ একটি আর একটির সাথে কানেক্ট করব ভার্চুয়ালি কানেক্ট করে আমরা প্রসেস ডিজাইন এবং সিমুলেশন করে দেখব যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করে এই ফ্যাক্টরি আইও সফটওয়্যারটা আপনি ফ্যাক্টরি আইও ডট কম এই ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন এর ফ্রি ভার্সন আছে আপনি এই ফ্রি ভার্সনটা ইনস্টল করে নিতে পারেন ডাউনলোড করে এই ফ্রি ভার্সন দিয়ে আপনি সব ধরনের কাজই করতে পারবেন তবে এর নির্দিষ্ট টাইম থাকে ওকে আপনি এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল দিয়ে দিয়ে এখানে আপনি এই ট্রায়াল ভার্সনটা এভেল করতে পারেন ওকে আচ্ছা আমি অলরেডি ফ্যাক্টরি আইও আমার পিসিতে ইনস্টল করেছি টি আই পোর্টাল ফ্যাক্টরি আইও আমি ভার্সন সিক্সটিন এই সফটওয়্যারটা এখন ওপেন করব এখানে একটা প্রোগ্রাম লেখা আছে সিম্পল একটা প্রোগ্রাম যেটা আমি দেখাবো আপনাকে এই প্রোগ্রামটা আমরা ফ্যাক্টরি আয়তে কানেক্ট করব এবং দেখব যে ফ্যাক্টরি আয়তে এটা কিভাবে কাজ করছে ওকে প্রজেক্ট ভিউতে যাব এখানে পিএলসি ওয়ানে সিপিউ ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান সি আগে আমি এটা কনফিগার করে রেখেছিলাম এর আগে প্রিভিয়াস দুইটা টিউটোরিয়াল আপনি দেখেছেন যে সিপিউ আসলে টি পোর্টালে কিভাবে কনফিগার করতে হয় ওকে আমি এখন প্রোগ্রাম ব্লকে যাব এখানে মেন ব্লক মেন ব্লকে ও বি ওয়ানে প্রোগ্রাম লিখা হয় এই সিম্পল প্রোগ্রামটা আমরা ফ্যাক্টরি আয়তে রান করব এটা ভেরি একটা সিম্পল প্রোগ্রাম একটা বাটন বাটনটা প্রেস করলে আউটপুটটা অন হয় কনভেয়ারটা অন হবে আমরা একটা বাটনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি আয়তে একটা কনভেয়ার অন করব ওকে কনভেয়ার চালাবো এই যে মেইন ওবি ওয়ান এর নিচে দেখেন যে একটা ফাইল দেখা যাচ্ছে এই ফাইলটাই আসলে ফ্যাক্টরি আয়ের সাথে এই সিমেন্স এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসির পিএলসির এই সিমুলেটরটাকে পিএলসি সিম যে সিমুলেটরটা আছে এটাকে কানেক্ট করে ওকে এই ফাইলটা ওকে এখন আমরা সিমুলেটরটা রান করব আমরা এখানে পিএলসি ওয়ান এটা ক্লিক করব ক্লিক করে সিমুলেটরটা ক্লিক করব সিমুলেটরে আমরা প্রোগ্রামটা লোড করব যে প্রোগ্রামটা এখানে লেখা আছে মেন ব্লকে এখানে নো অ্যাকশনের জায়গায় আমরা স্টার্ট মডিউল সিলেক্ট করব তারপর ফিনিশ দিয়ে দেব ওকে এখন এই প্রোগ্রামটা কি সিমুলেটরে ডাউনলোড করা হয়েছে এখন আমরা ফ্যাক্টরি আয়ও ওপেন করব এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি আয়োর ইন্টারফেস এখানে একটা কনভেয়ার আছে একটা বাক্স আছে একটা কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড আছে যেখানে দুইটা বাটন আছে একটা হচ্ছে স্টার্ট বাটন একটা হচ্ছে স্টপ বাটন ওকে আমরা স্টার্ট বাটন প্রেস করলে এই কনভেয়ারটা রান হবে ফলে কি হবে এই বাক্সটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এখানে একটা সেন্সর আছে ওকে প্রথমে কি করতে হবে এই ফ্যাক্টরি আয়ো সফটওয়্যারটাকে পিএলসি সিমের সাথে চিনাই দিতে হবে তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আমাকে পিএলসি সিমের যে ড্রাইভারটা আছে এটার মধ্যে এটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে যদি আমি পিএলসি সিমের ড্রাইভারটা সিলেক্ট করি তখন এই ফ্যাক্টরি আয়টা বুঝবে যে না এখন আমি পিএলসি সিমের সাথে কানেক্ট হয়েছি ওকে আমরা এখানে ফাইলে যাব ফাইল থেকে 
কোথায় এই যে ড্রাইভার একটা অপশন আছে এখানে ড্রাইভার কি এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে এলেন ব্রেডলি আছে মড বাস ওপিসি সিমেন্স এস সেভেন টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটিন হান্ড্রেড পিএলসি সিম ওকে এটা আমি সিলেক্ট করবো সিমেন্স এস সেভেন পিএলসি সিম এটা সিলেক্ট করলাম এই যে দেখেন এটা কিন্তু কি সবুজ টিক মার্ক দেখা যাচ্ছে তাই না কারণ কি আমি অলরেডি সিমুলেটরটা রান করেছি তাই না টিআই পোর্টালে আমি সিমুলেটরটা রান করেছি ফলে কি হয় এই সিমুলেটরটা পিএলসি সিম যেটা এটা ফ্যাক্টরি আয়ের সাথে অলরেডি কানেক্ট হয়ে গিয়েছে যদি কানেক্ট না হয় এখানে আপনি এই যে সবুজ বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন টিক মার্ক করা এটা আপনি দেখবেন যে লাল হয়ে আছে ওকে আচ্ছা কানেক্ট হয়েছে এখন আমরা কি করব আমরা কনফিগার করব কিছু কনফিগারেশন আছে এগুলো আপনাকে কনফিগার করতে হবে এখানে আপনি অটো কানেক্ট এটা টিক মার্ক দিয়ে দিবেন চেক করে দিবেন তারপরে মডেল সিলেক্ট করবেন আমরা কি পিএলসি ইউজ করেছি টিআই পোর্টালে এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড তাই না এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড আমরা এখানে সিলেক্ট করব ওকে সিলেক্ট হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে কি এই যে দেখেন আই জিরো আই ওয়ান আই টু এখানে একটা ইয়া এসেছে ড্যাশবোর্ড এসেছে এখানে কনভেয়ার আছে এই বাটনটা আমি ইউজ করব স্টার্ট বাটন এটা প্রেস করলে এই কনভেয়ারটা রান হবে ওকে আমি যদি এই বাটনটা প্রেস করি আমি যদি এই বাটনটা প্রেস করি আমি সরি প্রথমে আমাকে কি করতে হবে আমি আমাকে সিমুলেট সিমুলেশন করতে হলে আমাকে এই যে প্লে বাটনটা ক্লিক করতে হবে প্লে বাটন ক্লিক করছি এখন আমি এই বাটনটা প্রেস করব স্টার্ট বাটন দেখব যে এটা মোটরটা রান হয়েছে কনভেয়ারটা চলতেছে বাক্সটা সামনের দিকে যাচ্ছে ওকে চলতেছে বাক্স সামনের দিকে যাচ্ছে আবার ছেড়ে দিলে অফ হয়ে যায় কারণ আমি এখানে একটা সিঙ্গেল বাটন ইউজ করেছি প্রোগ্রামে সো এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি আয়ার ইন্টারফেসটা এখানে আরও অনেক সেটিং আছে অনেক কিছু আছে যা আমরা দেখব এর নেভিগেশনটা আসলে কিভাবে হবে ওকে যে এটা আসলে কিভাবে সামনে যাবে পেছনে যাবে ঘুরবে ওকে আমি কিভাবে করব এর নেভিগেশনটা এখানে আপনি ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে অপশনে যাবেন অপশনে গিয়ে কন্ট্রোল কন্ট্রোলে গিয়ে দেখেন যে মুভ ফরওয়ার্ড ডব্লিউ মুভ ব্যাকওয়ার্ড এস মুভ লেফট এ মুভ রাইট ডি ডব্লিউ এস এ ডি এগুলা হচ্ছে এগুলা হচ্ছে সামনে পেছনে ডানে বামে যাওয়ার জন্য আমরা একটু দেখি আমরা কি করব আমরা এস এ এ এ এ দিলাম এই যে দেখেন বামে যাচ্ছে ডি দিলাম ডানে যাচ্ছে ওকে ডব্লিউ দিলাম সামনে যাচ্ছে এস দিলাম পেছনে যাচ্ছে আবার এ দিলাম বামে যাচ্ছে এই এ এস ডব্লিউ ডি এই বাটনগুলা এই কিগুলা ইউজ করে আপনি কিবোর্ডের এটাকে সামনে পিছিয়ে ডানে বামে নিতে পারবেন ইচ্ছা মতো নেভিগেশন করতে পারবেন ওকে মাউসের স্ক্রলটা ইউজ করে আপনি কি করতে পারবেন এটাকে জুম ইন জুম আউট করতে পারবেন ছোট বড় করতে পারবেন আচ্ছা আমরা এখন কি করব টিআই পোর্টালে এটাকে কানেক্ট করব আমরা যে ছোট প্রোগ্রামটা লিখছিলাম ওই প্রোগ্রামটা দিয়ে আমরা এটাকে রান করব কিভাবে অলরেডি কিন্তু এটা কানেক্টেড আছে টিআই পোর্টালের সাথে অলরেডি কানেক্টেড আছে এই যে দেখেন পিএলসি সিম যেটা সিমুলেটর এটার সাথে অলরেডি কানেক্টেড আছে ওকে আমরা টিআই পোর্টালের প্রোগ্রামটা ওপেন করব এটাকে আমরা একটু ছোট করে নিই এখন আমরা কি করব এটা চশমা আইকনটা ক্লিক করি যাতে অনলাইনে গিয়ে চেক করতে পারি যে এই বাটনটা প্রেস করলে এই প্রোগ্রামে চেঞ্জ হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য এখন অলরেডি অনলাইনে আছে হুম আমি এখন এই বাটনটা প্রেস করব প্রেস করলে দেখব যে এটা ক্লোজ হয়েছে ফলে কি হয় এই 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 আউটপুটটা অন হয় ফলে কি হবে এখানে প্র্যাকটিক্যালি কি হবে এখানে ভার্চুয়ালি ফ্যাক্টরি আইতে মোটরটা রান হবে এবং এই বাক্সটা সামনের দিকে যাবে হচ্ছে না কারণ কি আমরা কিন্তু প্লে বাটন প্রেস করি নাই ওকে এখন প্লে বাটন প্রেস করা হয়েছে তার মানে এটা এখন সিমুলেশনের জন্য প্রস্তুত লাইভে আছে 
বাটনটা আমি এখন প্রেস করব দেখবেন যে মজার একটা ঘটনা ঘটে মানে এটা প্রোগ্রামেও চেঞ্জ হচ্ছে ছেড়ে দিলাম আবার স্টপ হয়ে যায় প্রোগ্রামেও দেখেন যে আবার এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় আবার আমি প্রেস করব প্রেস করলে এটা ক্লোজ হয় ফলে কনভেয়ারটা চালু হয় এই ব্যাটনের কোনো ফাংশন নাই এখন ঠিক আছে আমি এই ব্যাটনটা ইউজ করি নাই ওকে আচ্ছা সো বুঝতে পেরেছেন যে টিআই পোর্টাল আসলে ফ্যাক্টরিয়ার সাথে কিভাবে কানেক্ট করতে হয় সিমুলেটরটা পিএলসি সিম যেটা যার মাধ্যমে আমরা সিমুলেশন করি ওকে আচ্ছা এখানে এই যে ফ্যাক্টরি আয়ো সফটওয়্যারটা এখানে আরও নানাবিধ অপশন আছে নানাবিধ অপশন আছে এগুলো এখন যে অপশনটা আসছে সেটা হচ্ছে কি এডিট মোড ওকে এডিট মোড বলতে কি এখানে আপনি কনভেয়ারগুলো নিতে পারেন একটা কনভেয়ার নিলেন একটা বাক্স নিলেন ওকে সো এরকম অনেক কিছু আমরা অ্যাড করতে পারি এখানে সেন্সর আছে এই যে দেখেন একটা সেন্সর এই যে একটা সেন্সর এই সেন্সরটা আমরা এখানে সেট করতে পারি অলরেডি এখানে একটা সেন্সর অ্যাড করা আছে যে দেখেন আরেকটা সেন্সর আমি সেট করলাম এর জন্য আবার আমাকে রিফ্লেক্টর লাগাইতে হবে এই যে দেখেন একটা রিফ্লেক্টর লাগাই দিলাম ওকে সো এই সেন্সরের সামনে যখন প্রোডাক্ট আসবে তখন এটা আউটপুট দিবে ওকে সেন্সর পিএলসির ইনপুটে যাবে ইনপুটটা চেঞ্জ হবে তখন এনার্জাইজড হবে ওকে সো এগুলো ছিল সিম্পল ফ্যাক্টরি আই ওর ব্যবহার ফ্যাক্টরি আই দিয়ে অনেক কিছুই করা যায় যা আমরা আমাদের এই থ্রু আউট দি কোর্সে দেখব আমরা আরেকটা জিনিস দেখব যেটা ভিউয়ে গিয়ে আমরা ট্যাগুলো দেখব এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ইনপুট এই যে দেখেন রেড প্রো রিফ্লেকটিভ সেন্সর সেন্সর ওয়ান হ্যাঁ তারপরে এটি কি বাটন স্টপ বাটন স্টার্ট বাটন এগুলা এই ট্যাগুলা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য একটা করে ট্যাগ থাকে হ্যাঁ এই যে দেখেন ভিউয়ে গেলে আপনি এগুলো দেখতে পাবেন সেন্সর ট্যাগ এক ছোট ট্যাগ ওকে এখানে ডক অল ট্যাগ দিলে এই যে দেখেন ট্যাগ টেবিলটা চলে আসে এখান থেকে অনেক কিছুই করা যায় আপনি এটাকে রান করতে পারেন আমি প্লে মোডে যাব এই যে দেখেন রান করতেছে এখন এটা ফোর্স করা আছে ঠিক আছে এখন আমি যদি বাটন প্রেস করি কাজ হবে না কিন্তু ওই যে দেখেন বাটন প্রেস করি কাজ হচ্ছে না এটাকে আমাকে রিলিজ করে দিতে হবে এখন আমি বাটনটা প্রেস করবো এখান থেকে এখন এটা সামনে আগাচ্ছে ওকে সো এখান থেকে দিলে এটা ফোর্সফুলি অন হয় এই কনভেয়ারটা এখন কিন্তু এটা ফোর্স করা আছে ফোর্সফুলি স্টপ এখন আমি কি করব এটা প্রেস করব কাজ হচ্ছে না ফোর্সফুলি স্টপ আছে এখন ফোর্সফুলি অন আছে ওকে আচ্ছা এখানে আমি এটা রিলিজ করে দিতে পারি আবার আমি দেখব ওকে এখন কি দেখব এই যে স্টার্ট বাটনটা আমি এখান দিয়ে প্রেস করব স্টার্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু স্টপ এখন কিন্তু স্টার্ট বাটন এখান দিয়ে প্রেস করলে কাজ হবে না কারণ কি এটা ফোর্স হয়ে আছে ফোর্স হয়ে আছে ফোর্সফুলি স্টপ আছে সো এখান থেকে আপনি ফোর্সফুলি স্টপ ফোর ফোর্সফুলি স্টার্ট এগুলো আপনি করতে পারেন ওকে আমি এটি রিলিজ করে দিব এখন আমি এটা প্রেস করব ওকে সো এভাবে এগুলো আপনি এই বাটনগুলো আপনি এখানে ফোর্সফুলি অন অফ এখান থেকে এই ভিউ থেকে ট্যাক টেবিল থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন ওকে এখানে সেন্সর আছে সেন্সরের ট্যাগ আপনি ইচ্ছা করলে বসাইতে পারেন আপনি ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে এই যে দেখেন এখানে আপনি একটা সেন্সর বসাইতে পারেন এগুলো ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বসাইতে পারেন সো এই ফ্যাক্টরি আয়ো একটা দারুণ একটা সফটওয়্যার খুবই পাওয়ারফুল একটা সফটওয়্যার ও এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে আমরা আমাদের পুরো এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড এই ফ্যাক্টরি আয় ব্যবহার করে এই পুরো কোর্সটাতে আমরা সব কিছু প্রোগ্রাম করে সব কিছু সিমুলেশন আমরা এই ফ্যাক্টরি আয়তেই করে দেখাবো ওকে ভিজুয়ালি দেখাবো 
এবং একটা প্রসেস সিস্টেম কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এগুলো আমরা ধাপ বাই ধাপ শিখবো 